আজ ভয়াল পঁচিশ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস উনিশশো সালের এই দিনে অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা অনুযায়ী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত নিরীহ বাঙালির উপর মেতে ওঠে ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বর গণহত্যায় ইতিহাসের সেই বিভীষিকাময় দিনটি স্মরণী আমাদের আজকের আয়োজন প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি দেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন দেশ সাম্প্রতিকের আজকের আয়োজন আমি ফার্নাস জুই থাকবো পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আজকের আলোচনায় আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনজন সম্মানিত অতিথিকে এ পর্যায়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি স্টুডিওতে আছেন সুভাষ সিংহ রায় রাজনীতি বিশ্লেষক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক আছেন ফরিদা ইয়াসমিন এমপি সংসদ সদস্য সভাপতি জাতীয় প্রেস ক্লাব সে সঙ্গে আরও আছেন অ্যাডভোকেট এস এম আব্রাহাম লিঙ্কন একুশে ও স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত আইনজীবী তিনজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় জনাব সুভাষ সিংহ রায় আগেই জানিয়েছি যে কাল রাতে শহীদদের স্মরণে আজ আমরা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি আমাদের বিষয়বস্তু আজ ভয়াল পঁচিশ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস কি হয়েছিল সেই রাতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের দিনটি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন কেউ বলে কাল রাত্রি কেউ বলে কালো রাত্রি দুটোই ঠিক কেননা এদিন শুধু অপারেশন সার্চ লাইট আমাদের উপরে নেমে আসেনি তা নয় এখানে অপারেশন বিগ বার্ড নামে একটি অপারেশন তারা চালিয়েছিল যেটা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করবার জন্য যে যেটা ঘটেছিল এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড এবং মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন এটা পৃথিবীর বড় বড় গবেষকরা এটা গবেষণা করছেন আমার খুব একজন প্রিয় মানুষ আজকে আলোচনায় যুক্ত আছেন দুজনই আমার খুব প্রিয় মানুষ অভিনন্দন জানাচ্ছি এস এম আব্রাহিম লিঙ্কনকে তিনি ক্রমাগতভাবে নির্লসভাবে যে কাজ করে গেছেন সেই কাজে স্বীকৃতি সহ তিনি আজকেই স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এর আগে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হয়েছিলেন মনে হয় যেন আমি পেয়েছি আমার খুব ভালো লাগার একটা বিষয় এবং সবচেয়ে দুঃখজনক যে ঘটনাটি যে আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ যে শহীদ হয়েছিল কয়েক লক্ষ মানুষ নারী যে তার সম্ভ্রম হারিয়েছিল এটা আমাদের সকলের অনুধাবন করেন না বুঝতে পারেন না এবং সেই পাকিস্তানি পেতাত্তা তাদের উপরে ভর করে আছে আপনি খেয়াল করে দেখেন যে আজকের দিনে আমি এটা বলতে চেয়েছিলাম না তারপরে আমি একটু বলি বেগম খাদা জিয়া তিনি দুই সালে ডিসেম্বর মাসের বাইশ তারিখে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে একটা মুক্তিযুদ্ধ সমাবেশ করলেন জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধ দলের অবাক করা বিষয় তিনি সেদিন তার বক্তৃতায় বললেন আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়নি এবং প্রায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যে প্রকৌশল বস্ত্র প্রকৌশলের ছাত্র একজন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আরিফ রহমান তৎকালীন সময় তিনি একটা বই লিখে ফেললেন ত্রিশ লক্ষ শহীদ বাহুল্য না বাস্তবতা তখন সে ছাত্র অবস্থায় এবং সেই বইতে সে গবেষণা করে দেখালো যে কথাটি কতটা ভ্রান্ত এবং কতটা দেশদ্রোহী কথা জাতিসংঘের যখন হিসাব দিল উনিশশো সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল চোদ্দ দশমিক ছয় আমি ওর তার কাছ থেকে নিচ্ছি উনিশশো সালে পনেরো দশমিক তিন উনিশশো সালে পনেরো দশমিক তিন উনিশশো সালে পনেরো দশমিক সাত হঠাৎ করে উনিশশো সালে পাঁচ দশমিক পাঁচ আবার উনিশশো সালে চোদ্দ দশমিক দুই এর জাতিসংঘের হিসাব অথচ এই গোষ্ঠী এখনো পর্যন্ত তারা বুঝতে পারেন না এই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কত মানুষ জীবন দিয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্যে আমরা ক্রমাগতভাবে বিশেষ করে বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক কথাবার্তা বলেছেন অনেক উপস্থাপন করেছেন তথ্য এবং শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘ যে স্বীকৃতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস নয় ডিসেম্বর এটা দুই হাজার পনেরো সালে এগারো সেপ্টেম্বর তারা এটা ঘোষণা করলেন কিন্তু আমাদের যে উদ্যোগগুলো দু হাজার একুশ সালে প্রথম গণহত্যার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি মিলেছিল আমাদের যেটা যুক্তরাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থেকে 
তার পরবর্তী বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এসেছে এই বিস্তারিত বিবরণ আমি নাই বাগালাম একটা কথা আপনাকে খুব খোলামেলা বলি 1992 সালে 16 এপ্রিল আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচারের দাবিতে যে গণ আদালত গঠিত হয়েছিল সেই গণ আদালত উপলক্ষে দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সেই বক্তৃতায় তিনি সমস্ত কিছু উপস্থাপন করেছেন তিনি বক্তৃতা দিতে যে স্পিকার তাকে প্রায় 72 বার মাইক বন্ধ করেছিল তারপরও তিনি এই বক্তৃতা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন জনাব সুভাষ সিংহরে আমরা জানি যে 25 মার্চের যে আমরা বিভৎসতার কথা বলি সেই বিভৎসতার উপর দাঁড়িয়ে কিন্তু বাঙালি জাতি যুদ্ধ শুরু করেছিল পরবর্তী অংশে নিশ্চয়ই সেই অংশটুকু আমি আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আলোচনার সুবিধা করতে হবে 1980 সালে জিয়াউর সালে হোসেনার পীর এবং সেবার শহীদ মুনীর চৌধুরীকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার দিলেন আপনি 1977 সালে প্রথম যখন পুরস্কার দেওয়া হয় সেখানে মাহবু আলম চাশিকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে যে সরাসরি যুক্ত তাকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল এভাবে বিস্তৃত বিবরণ যদি আমি দিতে থাকি অনেক সময় প্রয়োজন পরবর্তী অংশে আমরা সেই আলোচনা এই ফিরবো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে জনাব আব্রাহাম লিংকন শুরুতেই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনি এবার স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে অপারেশন সার্চ লাইটের যে নীল নকশা অনুযায়ী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের মূল লক্ষ্য কি ছিল বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে মুছে ফেলা আপনার প্রশ্নের ভিতরেই উত্তর রয়েছে তার আগে মূল উত্তরে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমি যেটা বলতে চাই যে অপারেশন সার্চ লাইটে তাদের যে নকশা যেটি আপনি প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নের ভেতরেই আপনি উত্তরেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সেখানেই সমাধানটা রয়েছে তারা প্রথমত চেয়েছে যে বাঙালি জাতি মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ুক এমন ঘটনা সংগঠিত করবে যাতে কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে এটা এক আর দু নম্বর বিষয়ে আপনারা দেখেন যে বঙ্গবন্ধু কিন্তু সব সময় বলেছেন যে আমরা জনসংখ্যায় সংখ্যা গরিষ্ঠ আপনি ভাষা আন্দোলনের সময় আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলাম এই যে পাকিস্তানের তাদের বিভিন্ন প্রদেশ মিলে যে জনসমষ্টি পূর্ব পাকিস্তান একাই তার চেয়ে বেশি ছিল সংগত কারণে আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলাম তাদের মাথায় কিন্তু এটিও ছিল তারা হয়তো কেউ স্বাধীনতা হবে এরকম পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে হয়তো ভ্রান্ত ধারণা থাকলেও থাকতেও পারে কারো কারো ভিতরে যে এই রাষ্ট্র স্বাধীন হবে না কিন্তু তাদেরকে পরাধীন রাখতে রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে তাদের একটা অবজেক্টিভ ছিল বাঙালিকে পূর্ববঙ্গের মানুষকে সংখ্যা লঘিষ্ঠ করে ফেলা এমন একটা গণহত্যা করা যার ভেতর দিয়ে এমন একটা সংখ্যা মানুষ নিরস্ত বা যে কর মানে ক্রস সেকশন অফ পিপল ছাত্র বা বিভিন্ন কমিউনিটি তারা নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে যাতে আমি যে বলছি আমি ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট আমি সেটা ঊনপঞ্চাশ পার্সেন্টে চলে আসব আটচল্লিশ পার্সেন্টে চলে যাবে আমি সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যাব সেটাও তাদের এই যে তাদের সংখ্যা লঘু করার যে চক্রান্ত ছিল বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর সেটি কি অনেক আগে থেকেই তারা পরিকল্পনা করে রেখেছিল অবশ্যই তাদের নির্বাচনে জয়ী হবার পরেও কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি তখন না তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি সেটা তো তারা জানতেন যে বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা যাওয়া মানে কারণ বঙ্গবন্ধু অফিশিয়ালি পিপলের ম্যান্ডেট পেয়েছেন তো তিনি অথরিটি তিনি যে কোনো ডিসিশন নিতে পারবেন পিপলের পিপল রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা ইলেকটেড হয়েছেন তাদের দ্বারা কারণ অ্যাবসলুট মেজরিটি ছিল তিনি পার্লামেন্টেও রেজুলেশন করে এই রকমও হতে পারে অধিবেশনের ভেতর দিয়ে যে পূর্ব পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সেটিও তাদের ভেতরে কিন্তু একটা ভিত্তির বিষয় ছিল যে সংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ শুধু না একদম আপনার একটা বড় অংশ নিয়ে তিনি নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন সেগুলোও কিন্তু ভয় তাদের ভিতরে আর বঙ্গবন্ধুর যে ক্যারিসমেটিক লিডারশিপ ছিল যারা দদুল্যমান ছিল তারাও তার পক্ষে অবস্থান নিতে পেরেছিল বঙ্গবন্ধু সাফল্যের জায়গা থেকে তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নেয়াপওয়ালির প্রধান আপনার 
ওয়ালি খানকে তার তার পক্ষে নিতে পেরেছেন হ্যাঁ এই ধরনের অনেক মানুষ পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও কিন্তু আমাদের কিছু মানুষ ছিল কিছু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল যারা আমাদেরকে সমর্থন করেছিল এটা যদি আরো বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বটা থাকতো দেখা যেত যে ওই জায়গায় পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী যাদেরকে বেইজ করত সেই বেইজস বঙ্গবন্ধু ভেঙে দিতে পারত তার যেই ব্যক্তিত্বটা ছিল ফলে তাদের আগাগোড়া বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ভয় ছিল শুধু পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকেই ভয় ছিল তা না সেটা তো স্বাধীনতার মানে তারা জানতই যে একদিন পরিণীতি কি হবে কিন্তু যে বঙ্গবন্ধু এরকম একজন বিশাল ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন যার কি বলবো যে যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাঙালি সত্তা জেগে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্বের জায়গাটা কি যে তিনি বাঙালি জাতি তো আপনার উনিশশো একাত্তর সালে জন্ম নেয় নাই হাজার বছরের সংস্কৃতি তো এই জাতির ভিতরে বোধোদয় ছিল না সে যে একটা মানুষ সেটা তার ভিতরে ছিল না বঙ্গবন্ধু তাকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য উজ্জীবিত তুমি মানুষ তোমার অধিকার রয়েছে তাকে তিনি উসকে দিতে পেরেছিলেন বাঙালি জাতিসত্তাকে তিনি সমস্ত কিছু আঙ্গিকে তিনি মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে এই এই জায়গাতে অর্থাৎ বাঙালি সত্তাকে তিনি জাগ্রত করতে পেরেছিলেন বলেই বাঙালির তিনি নেতা বলেই তিনি বাঙালির কাছে গ্রহণযোগ্য তিনি জাতির জনক হয়েছেন অনেকেই তিরস্কার করে বলার চেষ্টা করে যে বঙ্গবন্ধু কেন জাতির জনক হবে বঙ্গবন্ধুই জাতির জনক হবে কারণ তিনি জাতিসত্তাকে নতুন করে বোধদায় দিয়েছেন নতুন করে তাদেরকে জাগ্রত করেছেন যে বাঙালি কেদের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং তিনি একটা নতুন জাতিরাষ্ট্রের সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তিনি মূল প্রাণভমরা হিসেবে কাজ করেছেন মানুষ এমন একজন নেতা যার কথায় জীবন দিতে গেছে এমন একজন নেতা যে সমগ্র আজকে রমজান মাস সমগ্র জাতির বড় অংশ তার তার জন্য রোজা করেছে রোজা রোজা করেছে নামাজে তার জন্য প্রার্থনা করেছে পৃথিবীতে খুব কম সংখ্যক মানুষ আছে যে এরকম একজন জাতীয় ব্যক্তিকে ব্যক্তির জন্য এ ধরনের আরাধনা করেছে তো ফলে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর এই নেতৃত্বকে পাকিস্তানিরা খুব ভয় পেয়েছে সে কারণে তাদের ভিতরে এই অপারেশন সার্চ লাইটটা যে দাদা শুরুতেই বলেছে যে এর ভিতরে আর একটা অংশ অপারেশন যে মেইন বার্ড ধরা যেটা মূল পাখিকে ধরা তাদের এটা একটা বিগ বার্ড যে জায়গাটা সেইটা সেটাও কিন্তু তার ভিতরে তাদের কয়েকটা নকশার ভিতরে এইটা একটা অপারেশনাল সেক্টর ছিল তো তাহলে যেমন তারা বঙ্গবন্ধুকে উঠায় নিয়ে গেছে একই সাথে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আপনি কি প্রথম প্রথম কথা দাদাকে বলেছেন যে পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রি দাদা যে কথা বলছে এই কথা আমি যেটা বলতেছি সেদিন কি হয় নাই আপনি জানতেছেন কি হয়েছে আসলে কি হয় নাই সেটা বলেন পঁচিশ তারিখ রাতে স্বীকৃতি যে চাচ্ছি এটা তো মুখের কথা না এই পরিমাণ রক্ত আমার গেছে সেটা কেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হবে না কেন জাতিসংঘ নীরব থাকবে কেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান নীরব থাকবে অন্য জায়গায় হলে তার জন্য আজকে আপনি ইউক্রেন রাশিয়ার নির্বিচারে হত্যাযোগ্য চালিয়েছে নারী শিশুও বাদ যায়নি পৃথিবীর কোন ইতিহাসে কি আসলে এরকম শিক্ষাঙ্গনে ঢুকে বর্বর গণহত্যার কোন নজির রয়েছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে সেই ভয়াল পঁচিশে মার্চ রাত পোহালে ছাব্বিশে মার্চ যেই ছাব্বিশে মার্চ যে দিনে আমাদের মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তো আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লাখ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই দু লাখ মা বোন যারা তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিল শ্রদ্ধা জানায় জাতীয় চার নেতার প্রতি এবং শ্রদ্ধা জানায় পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের যারা নিহত হয়েছিলেন সকলের প্রতি আজকে যে প্রসঙ্গটি অবতারণা হয়েছে যে গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি আমরা এখনও কেন পাচ্ছি না আর আপনি যে কথাটা বললেন যে কেন সেদিন কি হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল এরকম নজির কোথাও আছে কিনা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে না কোথায় না হয়েছে কোথায় না ঘটেছে এই হত্যাকাণ্ড 
একজন আজকে আমাদের জাতীয় প্রেস ক্লাবের গণহত্যা দিবসের উপলক্ষে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান ছিল সেখানে একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি প্রত্যক্ষ তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন একটা তার পাশের বাড়ির একটা পরিবার বারো জনের একটি পরিবার তারা সেদিন উত্তরবঙ্গে যাবে কমলাপুর স্টেশনে এসেছে রাতে সেই রাতে এসে তাদের ট্রেনটি ছেড়ে চলে গেছে তো তারা অনেক রাত দেশের অবস্থাও ভালো না এখন তারা কি করবে তখন স্টেশন মাস্টার না তাদেরকে বলেছে যে ঠিক আছে একটা রুমে তোমাদের আটকে রাখি লাইটটা জ্বালাবে না কিছু না চুপ করে তোমরা ওখানে থাকো তো সেই স্টেশন মাস্টার তাদেরকে আটকে দিয়ে তিনি তার রুমে ছিলেন তার সিটে পরে মিলিটারিরা এসেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এসে সবাইকে ব্রাশ ফায়ার করেছে তারা ওই ঘরে বন্দি ছিল তারা বেঁচে গেছে ওই সময়ে কিন্তু ওই পরিবারে এদের বর্ণনা যে তারা পরে যেটা দেখেছে ওই অঞ্চলে চারিপাশে বস্তি টস্তি মিলে পাঁচ ছয় হাজার লোককে তার নির্বিচারে গুলি করেছে ওই একটা ঘটনা কমলাপুর স্টেশন আর তার আশেপাশের এলাকায় এরপরে আমরা যদি যে চুকনগর যেটা গণহত্যার কথা জানি সেখানে এক তিন ঘন্টায় দশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে আমরা এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আমাদের শিক্ষকদেরকে হত্যা করা হয়েছে দার্শনিক জিসিদেব ওনাকে যেভাবে উনি একজন মানে ঋষিতুল্য একজন মানুষ সবাই জানে যে শিক্ষক তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ঢুকে হত্যা করা হয়েছে যেভাবে যাকে পেয়েছে মানে নির্বিচারে গুলি করা হয়েছে তো সেখানে আমরা যে এখনও কিন্তু দাদা যেমন বলেন পঞ্চাশ হাজার লোক আমি একজন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান খান ছিলেন তিনি যেটা বলেন যে এক লাখ লোকের মতো সেদিন ওই পঁচিশে রাতে হত্যা করা হয়েছে বা অনেকে আরও বেশি বলছেন কম বলছেন মানে এখনও কিন্তু সঠিক আর পরিসংখ্যানটি হয়নি একটা বিরতির সময় হয়েছে আমি বলছি শোনেন একটু তো বলতে দিতে হবে তাই না আমি বিরতি নিয়ে এসে বাইকে বাকি অংশ শুনছি প্রিয় দর্শক দেশের প্রতি কেড়ে পড়ছে একটা বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন দেশ টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন দেশ সাম্প্রতিক আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় ফরিদ এসপি যে আলোচনায় আমরা ছিলাম আমরা জানি যে বাঙালি জাতির সকল আন্দোলন সংগ্রামের প্রাণ কেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে টার্গেট করেই কি তাহলে পাকিস্তানি হালাদার বাহিনী নির্বিচারে হত্যাযোগ্য চালিয়েছিল এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে টার্গেট করে আমি বলবো না আমি বলবো যে পুরো বাঙালি জাতিকে টার্গেট করে কারণ এটি ছিল নীল নকশা এটা কিন্তু পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাযোগ্য চালানো হয়েছিল এবং সে পঁচিশে মার্চে যে রাতের অন্ধকারে যে হত্যা এটা কিন্তু হুট করে হয় নাই হুট করে এ ধরনের ঘটনা ঘটায় না আমি যদি আরও পেছনের কথা চিন্তা করি এই পরিকল্পনা মনে করি যে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরে যে শোষণ বঞ্চনার যে ইতিহাস যে তারা যেভাবে বাঙালির উপর নানান রকমের শোষণ চালিয়েছিল এবং শুরুটা যদি বলি যে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনে প্রথম ভাষাকে কণ্ঠরুদ্ধ করা মানে যে ভাষার বাংলা ভাষা যাতে তারা কথা বলতে না পারে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়া এটা ছিল একটি ষড়যন্ত্র মানে বাঙালিকে আমাদের লিঙ্কন ভাই যেটা বললেন যে এটা ছিল পুরোপুরি একটা পরিকল্পিত বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য তো এই তখন থেকে যদি আমরা পরবর্তী বিষয়গুলোতে যাই সেই পরিকল্পনা মাফিক কিন্তু সর্বশেষ যখন সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু বিজয়ী হওয়ার পরে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি এগুলো কিন্তু সবই এই পরিকল্পনার অংশ এবং অতর্কিতে হামলা চালানো আর যে সেই রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক হয়েছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কে টার্গেট করা মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা মানে শিক্ষিত গুণীজন এদের কাউকেই মানে তারা বাঁচতে দেবে না এই এইটা একটা টার্গেট ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে টার্গেট করে এবং সর্বশেষ যেটা আমরা চোদ্দই আগস্ট চোদ্দই ডিসেম্বরে যে বুদ্ধিজীবী হত্যা সেখানে আমরা কিন্তু সেই নীল নকশাটা দেখতে পাই তো এই সব কিছু কিন্তু বা একটি জাতিকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া আমরা যদি বলি যে গণহত্যা কি গণহত্যা স্বীকৃতি আমরা চাচ্ছি কিন্তু এত বছর পরেও আমরা কেন পাই না আমি যদি সেই কথায় আসি 
1975 সালে 15 আগস্ট যে হত্যাযজ্ঞ তারা চালিয়েছিল তারা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিরা চালিয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশকে আবার পেছনে পাকিস্তানের ধারায় ভাবধারায় নিয়ে যাওয়া এরপরে দেখেন যে জিয়া রহমান ক্ষমতা এসে কি করেছে জিয়া রহমান ক্ষমতা এসে কিন্তু রাজাকার আলবদর আল শামস তাদেরকেই পুনর্বাসিত করেছে এবং সেই সময় তিনি শাহ আজিজকে মানে প্রধানমন্ত্রী করেছে পুরো বিষয়টা কিন্তু পেছনের দিকে গিয়েছে আমাদের বাংলাদেশের যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল যে একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ থেকে তারা সরে গিয়ে কিন্তু পাকিস্তানের পেছনে মানে ভাবধারায় তারা গিয়েছে তো এই যখন পরিস্থিতি একুশ বছর পরে আবার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে এর মাঝখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি প্রচার করা যেত না বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়া যেত না এরকম একটি অবস্থা এবং রাজাকারদের গাড়িতে পতাকা দিয়ে দেওয়ার তারাই ক্ষমতায় বসেছে এই সময় আমরা তো আশা করতে পারি না যে পাক যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা যে এখনও কিন্তু বিতর্ক করে তারা এখনও চেষ্টা করে যেটি দাদা শুরুতে বললেন যে খালেদা জিয়া তিরিশ লাখ শহীদকে বাদ দিয়ে বলছেন তিন লাখ শহীদ হয়েছেন এই যে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে এটা কেউ কেউ এটাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা নিজেরাই মিটমাট করতে পারি না মানে আমাদের দেশে যেটা আমাদের ভাইয়া বলেন যে আমাদের নিজেদেরকে ঠিক করতে হবে যে আমরা কি করতেছি এখন আমাদের পাকিস্তানি মাথা আর আর বাংলাদেশের শরীর আপনি যেটা বললেন সেগুলো নিয়ে আমরা আমরা এগুচ্ছি এগুচ্ছি निर्देशनामार लिखित को नथि रखा है पुरो गणहत्यार निर्देश मुखे मुखे फर्मेशन कमांडर संश्लिष्ट व्यक्ति जानो है मैं बोझाई जाए पुरो विषय पूर्व परिकल्पित ही দেখেন যে আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাইনি বঙ্গবন্ধু কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরে পরেই স্বাধীনতা বিরোধীদের আইনি কাঠামোর ভিতরে নিয়ে এসছেন তাদের বিচার প্রক্রিয়া আমি একটা উদাহরণ দিই এখানে সুভাষ সিংহ রায় কুড়িগ্রামে গিয়েছিলেন সেখানে উত্তরবঙ্গ জাদুঘর যেটাতে আমি থাকি সেই উত্তরবঙ্গ জাদুঘর ওনার দেখার সুযোগ হয়েছিল সেখানে কতগুলো দলিল আছে আপনাকে আমি সুনির্দিষ্ট করে বলি যেগুলো আমি উদ্ধার করেছি নিজের জীবন বাজি রেখে সেখানে রয়েছে যে বঙ্গবন্ধুর সময় কুড়িগ্রামের উলিপুরের হাতিয়ায় তেরোই নভেম্বর উনিশশো সালে প্রায় এক হাজার মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে স্বাধীনতার পরে পরেই বাহাত্তর সালে মামলা হয়েছিল ওইখানে নাম ছিল না পাক আর্মি অ্যান্ড দে আর কলেবারেটরস আন্ডার সেকশন থ্রি জিরো টু ফোর থার্টি সিক্স প্যানেল কোড দণ্ডবিধির তিনশো দুই এবং চারশো ছত্রিশ হত্যা এবং জ্বালাপড়ায়ের অভিযোগে মামলা নিয়ে আসা হয়েছিল সেই মামলার ফাইনাল রিপোর্ট হয়েছে ছিয়াত্তর সালে জাস্ট আফটার অ্যাসোসিনেশন অফ বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার অল্প কিছুদিনের মাথায় সেই মামলায় ফাইনাল রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে কেন উলিপুরে কে ছিল আবুল কাশেম বিখ্যাত রাজাগার মালিক মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ছিল সেখানে কে ছিল সাত দরগার পীর সাহেব ছিল যিনি কুড়িগ্রামের অতুল চৌধুরী সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি কুড়িগ্রামে একটা পাকা বাড়ি সেই একাত্তর সালে সেই বাড়ির মালিক সেই বাড়ি দখল করে সেই বাড়ির বাড়িতে তিনি ছিলেন এবং রাজাকারের হেডকোয়ার্টার ছিল তার নিচের তাই তো সেই সেই মামলার ফাইনাল রিপোর্ট হয়েছে তাহলে বঙ্গবন্ধু কিন্তু শুরু করেছেন তো বঙ্গবন্ধু তো আর এটা আন্তর্জাতিকভাবে এটাকে নেওয়ার একটা তো প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু আমরা যখন বঙ্গবন্ধুকে রিমুভ করে দিলাম दैनिक प्रथम आलो सम्पादक मतिबुर रहमान सम्पादित দু হাজার চোদ্দো সালে এটা অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর সংখ্যায় মখলেসুর রহমান সিদু মিয়া অর্থাৎ মশুর রহমান জাদু মিয়ার ভাই অর্থাৎ বিবি রাসেলের বাবা 
তিনি একটা লম্বা সাক্ষাৎকার দিয়ে গেছেন এবং সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সর্দার ফজলুর করিম এবং অধ্যাপক মোস্তফা নুরুল ইসলাম লম্বা সাক্ষাৎকার এক জায়গায় এই একশো আঠারো পৃষ্ঠায় যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা গুগলে সার্চ করলে এই সাক্ষাৎকারটি পাবেন প্রতিচিন্তার অনলাইনেও আছে লিখছেন জিয়াউ রহমান কিন্তু বাংলা লিখতে পড়তে জানতেন না তিনি শেষের দিকে যা কিছু সই করতেন সেটা করতেন শুধু বাংলায় জিয়া লিখে আপনারা যদি তার স্বাক্ষর করা ফাইল ইত্যাদি দেখেন তাহলে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করবেন করাচিতে তিনি লেখাপড়া শিখেছেন যত সামান্য বাংলা বলতে পারতেন বাংলা লেখাপড়া কিছুই জানতেন না প্রথম দিকে তিনি যে বাংলায় বক্তব্য দিতেন সেগুলো উর্দু তো লিখতেন লিখে তারপর তাই থেকে তিনি ভাষণ দিতেন এই অংশ আমরা পরবর্তী অংশ শুনছি আবারও বিরতি শুরু হয়েছে প্রিয় দর্শক দেশ সম্প্রতিকের এই পর্যায়ে আবারও বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকুন ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন দেশ সাম্প্রতিক আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় সুভাষ শিহরায় যে আলোচনায় আমরা ছিলাম আমি খুব দৃঢ়তার সাথে কথা বলি যাদের মাথায় এখনো পাকিস্তানে ভূত চেপে আছে তাদেরকে আপনি ভালো করতে পারবেন না আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরদে আসমিন বললেন শাহজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন বেগম খালদা জিয়া তিনি তো একানব্বই সালে আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে রাষ্ট্রপতি বানিয়েছিলেন রাজাকারদের তিনি একজন শিরোমণি ছিলেন একজন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তাই এই যে ঘটনাগুলো এবং একটার পর একটা যদি বিশ্বাসন করে দেখেন এখন অব্যস নির্বাচনে আইএসআইয়ের সাবেক প্রধান যিনি আসাদ দুরানি সে তো পাকিস্তানের উচ্চ আদালতে তিনি বলেই দিয়েছেন পঞ্চাশ কোটি রুপি দিয়েছিল বেগম খালদা জিয়াকে অতএব আপনি যদি এই কথাগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করতে যান অনেক সময়ের প্রয়োজন আমি শুধু একটা জিনিস দেখাই আমার হাতে একটা বই আছে ব্লাড বিটেন ট্রাক শেখ মুজিব নাইন মান্স ইন পাকিস্তান প্রিজন পাকিস্তানের একজন মানবাধিকার কর্মী আহমেদ সেলিম তিনি বঙ্গবন্ধু দুশো অষ্টাশি দিন কারাগারে কিভাবে ছিলেন কিভাবে তারপর নির্যাতন হয়েছে এবং কিভাবে হয়েছে সেটা বলেছেন এবং তার মাধ্যমে আমরা সেটা জানতে পেরেছি সেটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় গবেষণা সারা পৃথিবীতে হচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কন আমরা দেখলাম যে কাল রাতের বিভৎসতার উপর দাঁড়িয়ে কিন্তু বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার তো বটেই যে বাঙালি সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বিষয় যে বাঙালি সিদ্ধান্তই নিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে যে তারা প্রস্তুত জীবন দিতে ফলে হায়নাদের সেই আক্রমণ বাঙালির সেই অপ্রতিরোধ যাত্রাকে বিরত করতে পারেনি বরং বীরত্বের সৃষ্টি করেছিল দদণ্ড প্রতাপশালী পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়েছিল এখন আমাদের প্রচেষ্টাটা থাকতে হবে যে লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছিল সেই লক্ষ্যটা মাঝে চিন্তাই হয়ে গিয়েছিল নতুন প্রজন্মের ভিতরে সেই লক্ষ্যটা আবার প্রথিত করতে হবে যেটি শুরু হয়েছে আমাদের মূল কাজই হবে প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় ফিরিয়ে আনা এবং প্রজন্মকে কোনো এম সিকিউ পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধ জানানো যাবে না ন্যারেটিভসের ভিতর দিয়ে যেতে হবে আমি মনে করি যে আমাদের দেশে কোনো আইন নাই মির্জাফর রাখ মির্জাফরের নাম কোনো মাতা সন্তানের নাম মির্জাফর রাখে না সেটা আইন নাই কিন্তু মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে আপনি মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ পরিবারে ফিরিয়ে আনেন আমরা মুক্তিযোদ্ধারা মনে করেছি যে যুদ্ধ শেষ আমার কাজ শেষ তার পরিবার আজকে মুক্তিযুদ্ধ চর্চা করছে না ফলে তার সন্তানটা স্বাধীনতা বিরোধীদের খপ পড়ে পড়ছে আমাদের প্রচেষ্টা থাকতে হবে ঘরে বাইরে রাষ্ট্রে সব জায়গায় মুক্তিযুদ্ধই আমাদের মূল ঠিকানা মুক্তিযুদ্ধ যদি না থাকে তার চেতনা যদি না থাকে যে মৌলিক কাঠামোর উপর রাষ্ট্র রাষ্ট্রটাই থাকবে না যেটা মৌলবাদীদের স্বাধীনতা বিরোধীদের মূল লক্ষ্য আমি বলবো যে যারা ওই বাংলাদেশকে পাকিস্তানের ভাব দ্বারায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল উনিশশো পঁচাত্তরের পর তারাই এখন আবার নানানভাবে সেই তপ অপতৎপরতা শুরু করেছে তারা ভারত বিরোধী যেই কথাগুলো বলছে ভারতের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক আমাদের কিন্তু সেটি রক্তের সম্পর্ক বলা যায় রক্ত দিয়ে সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভারত প্রায় এক কোটিরও বেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে তারা অস্ত্র দিয়েছে তারা মুক্তিযুদ্ধের যে সব প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলো সেখানে হয়েছে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে কাজ করেছেন সেইখানে কিন্তু এখন বিএনপি যেভাবে বলছে যে ভারতের পণ্য বর্জন তাহলে তারা কি ওই 
ইফতারের সময় যে পেঁয়াজ জোটা খায় এটা তো ভারতের সেটা কি তারা বাদ দিয়েছে তাদের স্ত্রীরা কিন্তু শাড়ি পরে ভারতীয় এবং তাদের নেত্রী কিন্তু সবসময় ভারতীয় শাড়ি পরে সেই শাড়িগুলো কি পুড়িয়েছে তারা মির্জা ফখরুল যেভাবে এখন চাদর পুরানোর কথা বলে তার তাদের বউরা তো সেই শাড়িগুলো পুরায় নাই তারা তো ঠিকই সেই শাড়ি পরছে রিজবি যেখানে বলছে যে অভিন্ন নদীর পানির হিস্যার কথা তারা রিজবি এখন বলছে কিন্তু গঙ্গার পানির হিস্যা পঁয়তাল্লিশ হাজার কিউসেক থেকে তারাই কিন্তু বিশ হাজার কিউসেকে নিয়ে এসেছিল তারপরে বিএনপি সময় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেই সময় মুখ্য সচিব বিডিআর কে নির্দেশ দিয়েছিল ভারতীয় পণ্য যাতে অবাধে এদেশে প্রবেশ করতে পারে সেই ব্যাপারে কিন্তু ইত্তেফাকে রিপোর্ট হয়েছিল বেশ কিছু আমরা